El director general del Infovir, Ricardo Pech Gómez, se ha dedicado sistemáticamente a mentir a la población que necesita una vivienda y que desde hace varios años se encuentra en la lista de espera de esta dependencia en el municipio de Cozumel. Desde el año pasado se acordó la entrega de las primeras 350 viviendas que ya están terminadas, pero por el proceso electoral para elegir al presidente municipal se pospuso la entrega hasta después del mes de febrero. Se venció la fecha acordada y salió con que la Comisión Federal de Electricidad no había instalado el cableado de la energía eléctrica en las nuevas colonias del Infovir. Tiempo después, el mentiroso director general del Infovir, Pech Gómez, salió con un nuevo pretexto como es el drenaje y el agua potable. Hace tres semanas efectuó un amplio recorrido con otros directores de dependencia del gobierno estatal por las viviendas que están ya terminadas y en donde en rueda de prensa se comprometió nuevamente a entregarlas en la primera semana del mes de mayo. Pero hasta el momento, las personas que saldrán beneficiadas con las primeras 350 casas continúan en la espera que este mentiroso funcionario público cumpla con lo prometido. Pero si fuera un trámite para su beneficio personal, como el que hizo para obtener la concesión de un edificio que convirtió en hotel en la zona oriental de la isla, al cual le puso como nombre Ventanas al Mar, ya hubiera utilizado el tráfico de influencias con el que siempre se ha desenvuelto en el medio político quintanarroense. Desde hace aproximadamente cinco años, gestionó a nivel federal que le concesionaran un edificio que servía como centro de estudio de la tortuga marina y donde los biólogos se hospedaban durante meses, pero gracias a sus palancas y sus padrinos políticos, logró que en zona federal le cedieran por 15 años el edificio a cargo del Fidecaribe y que convirtió en hotel, el cual está explotando actualmente con muy buenas ganancias por ser el único lugar por la zona que ofrece hospedaje lejos de la mancha urbana a orilla de playa y donde pega el mar Caribe. Notivisión, Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.